সুপ্রিয় দর্শক আজকে আমরা মিউসিস কোষ বিভাজনে প্রফেস একের পাঁচটি উপধাপ কিভাবে মনে সহজে মনে রাখা যায় সে বিষয়টি আলোচনা করব এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং মজার একটি বিষয় আর একটি বিষয় হচ্ছে যে আমার এই ভিডিওগুলো যদি ভালো লাগে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং সাথে থাকবেন লাইক করবেন কমেন্ট করবেন এগুলো আমার কাজকে উৎসাহিত করবে তো মায়োসিস বা রাসমূলক বিভাজন কি যে কোষ বিভাজন প্রক্রিয়া নিউক্লিয়াস পরপর দুবার এবং ক্রোমোজোম মাত্র একবার বিভক্ত হয়ে মাতৃকোষের ক্রোমোজোমের অর্ধেক সংখ্যক ক্রোমোজোম যুক্ত চারটি অবত্য কোষের সৃষ্টি হয় তাকে মায়োসিস বলে এর কারণে মায়োসিস প্রক্রিয়াকে আমরা রাসমূলক বিভাজন বলি মায়োসিস প্রক্রিয়াটা সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটাকে আমরা চারটা ভাগে ভাগ করতে পারি প্রথম প্রস্তুতি পর্যায় বা ইন্টারফেস তারপর হচ্ছে মিউসিস ওয়ান এরপরে ইন্টার কাইনেসিস লাস্ট হচ্ছে মিউসিস টু অর্থাৎ এখানে দুইবার বিভাজন হয় মিউসিস ওয়ানের মধ্যে আবার চারটি পর্যায় আছে প্রোফেস ওয়ান মেটাফেস ওয়ান এনাফেস ওয়ান টেলোফেস ওয়ান একইভাবে মিউসিস টু এর মধ্যে দুটি পর্যায় থাকে প্রোফেস টু মেটাফেস টু এনাফেস টু এবং টেলোফেস টু মিউসিস ওয়ান এবং মিউসিস টু এর মাঝখানে ছোট একটা বিরতি থাকে যেটাকে আমরা ইন্টার কাইনেসিস বলে থাকি তো মিউসিস ওয়ানের মধ্যে প্রফেস ওয়ান এটি একটি দীর্ঘ পর্যায় এই পর্যায়ের মধ্যে এই পর্যায়টিকে আরও পাঁচটি উপ পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে সেই পাঁচটি উপ পর্যায় নিয়েই মূলত আমরা আজকে আলোচনা করব এই পাঁচটি উপ পর্যায়ের মধ্যে প্রথম উপ পর্যায়টি হচ্ছে ল্যাপটোটিন গ্রিক ল্যাপটোস অর্থ হচ্ছে ফাইন থিন যার বাংলা অর্থ হচ্ছে চিকন বা পাতলা এবং টিন শব্দের অর্থ হচ্ছে থ্রেড সুতা বা তন্তু এই সময়টাতে আমরা দেখি যে প্রথম পর্যায়ে নিউক্লিয়াসের জল বিয়োজন ঘটে অর্থাৎ পানির পরিমাণ হ্রাস পায় ক্রোমোজোম গুলা পুরু বা মোটা হয় ক্রোমোজোমে বহু ক্রোমোমে আর দেখা যায় এটার গায়ের মধ্যে তখন দেখা যায় যে এরকম কতগুলো দানাদার পদার্থ সৃষ্টি হয় ল্যাপটোটিন পর্যায়ে এই জিনিসগুলোকে আমরা ক্রোমোমেয়ার বলে থাকি ক্রোমোমেয়ার হচ্ছে মূলত রঙিন গুটিকা এবং সেগুলা ডিএনএ রেপ্লিকেশনের কারণে সৃষ্টি হয় যে এখানে যে ক্রোমোজোমের মধ্যে যে ডিএনএ আছে সেই ডিএনএ গুলা ডিএনএ যার প্রতিরূপ সৃষ্টি করে দ্বিগুণ হয় তখন সেই সময় যে প্রোটিন গুলা উপস্থিত থাকে সেগুলাই হচ্ছে ক্রোমোমেয়ার আর ক্রোমোজোম গুলো অবিভক্ত এবং দীর্ঘ থাকে যদিও ওগুলো বিভক্ত হচ্ছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে না নেক্সট ধাপ হচ্ছে জাইগোটিন গ্রিক জাইগোস মানে হচ্ছে ইয়ক জুয়াল বা জোড়া আমরা ওই যে গরুর হাল চাষ করার সময় গরুর কাঁধে যে জুয়াল ব্যবহার করি সেটিকে জাইগোস বলা হয় এই পর্যায়ে দেখা যায় যে সাইনেপসিস বা বাইব্যালেন্ট সৃষ্টি হয় সাইনেপসিস প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাইব্যালেন্ট সৃষ্টি হয় বাইব্যালেন্ট মানে হচ্ছে যে একই আকার আকৃতির যে ক্রোমোজোম গুলো আছে সে ক্রোমোজোম গুলা পাশাপাশি অবস্থান করা বা জোড়া সৃষ্টি করা বিষয়টা এরকম যে এটা এই দুইটা ক্রোমোজোম পাশাপাশি অবস্থান করতেছে আবার ছোট দুইটা ক্রোমোজোম পাশাপাশি অবস্থান করবে এইটাকে আমরা একই রকম দুইটা ক্রোমোজোমকে একসাথে থাকাকে আমরা বাইভ্যালেন্ট বলি এবং একত্রিত হওয়ার প্রক্রিয়াটাকে আমরা সিনেপসিস বলে থাকি তো বাইভ্যালেন্ট সংখ্যা কোষে যতগুলো ক্রোমোজোম থাকে তার অর্ধেক সংখ্যক বাইভ্যালেন্ট সৃষ্টি হয় নিউক্লিয়োলাস এবং নিউক্লিয়ার মেমব্রেন যে নিউক্লিয়ার মেমব্রেন আছে নিউক্লিয়াস আছে এগুলো অক্ষত অবস্থায় থাকে তৃতীয় উপ পর্যায় হচ্ছে প্যাকাইটিন প্যাকেজ শব্দের হচ্ছে থিক মোটা বা পুরু এ পর্যায়ে ক্রোমোজোম গুলা টেট্রার অবস্থা যেটা যে প্রতিটা বাইভ্যালেন্টের মধ্যে আমরা দেখি যে সেন্টোমেয়ার ব্যথিত দুপাশের যে বাহুগুলো আছে সেগুলো বিভক্ত হয়ে যায় প্রতিটা বাহু বিভক্ত হওয়ার কারণে যে নীল ক্রোমোজোমটা দুইটা বাহু ক্রোমাটিক দেখা যাচ্ছে এবং হলুদ ক্রোমোজোমটাও দুইটা ক্রোমাটিড দেখা যাচ্ছে এখানে নীল ক্রোমোজোমের দুইটা ক্রোমাটিডকে বলা হয় সিস্টার ক্রোমাটিড আবার হলুদ ক্রোমোজোমের দুইটা ক্রোমাটিডকে বলা হয় সিস্টার ক্রোমাটিড এবং নীল এবং হলুদ এই দুইটা হচ্ছে নন সিস্টার ক্রোমাটিড নন সিস্টার ক্রোমাটিড গুলা যে কোনো স্থানে এখানে যুক্ত হচ্ছে আবার নিচে এখানে যুক্ত হচ্ছে এই জায়গাগুলোকে আমরা বলি কায়াজমা এবং তাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে অংশ বিনিময় করা যে প্রক্রিয়াটাকে বলা হয় ক্রসিং ওভার এখানেও নিউক্লিয়োলাস এবং নিউক্লিয়ার মেমব্রেন বিদ্যমান থাকে 
চতুর্থ উপ পর্যায়ে হচ্ছে ডিপ্লোটিন ডিপ্লোস মানে হচ্ছে ডাবল ক্রমাগত সংকোচনের ফলে ক্রোমোজোমগুলো এই উপপর্যায়ে আরো খাটো এবং মোটা হয় বাইভ্যালেন্টের ক্রোমোজোমের মধ্যে পারস্পরিক বিকর্ষণ শুরু এখানে যে দুইটা হোমোলোগাস ক্রোমোজোম আছে যে হলুদ এবং চিত্রের মধ্যে আমরা যে যে দেখছি যে হলুদ এবং নীল ক্রোমোজোম মাঝখানে এখানে দুইটা সেন্টিমিটারের মধ্যে বিকর্ষণ শুরু হয় এর ফলে এরা দূরে সরে যায় এবং দুইটার মাঝখানে বিকর্ষণ ফলে দুটি কায়াজমারটার মধ্যবর্তী অংশে লুপের সৃষ্টি হচ্ছে এখানে যে উপরে একটা কায়াজমার নিচে একটা কায়াজমা এই মাঝখানে যে ফাঁকা জায়গাটা তৈরি হচ্ছে এটাকে আমরা বলে থাকি লুপ এখানে যে কায়াজমা আছে সেই কায়াজমাটার প্রান্তীয়করণ হয় লুপ সৃষ্টির ফলে কায়াজমাটা গুলো স্পষ্ট হয় এবং ক্রমান্বয়ে প্রান্তের দিকে সরে যেতে থাকে সর্বশেষ উপপর্যায় হচ্ছে ডায়াগাইনেসিস গ্রিক ডায়া শব্দের অর্থ হচ্ছে অ্যাক্রোস এবং অপর পাশে বা বিপরীত পাশে এবং কাইনেসিস অর্থ সমাবেশ বা চলন এই সুপর্যায়ে ক্রোমোজোমগুলো আরও খর্বাকৃতি ও মোটা হয় প্রান্তীয়করণ চলমান থাকে ক্রোমাটির বিভক্তি দেখা যায় না একসময় বাইবেলেন্টগুলো নিউক্লিয়াসের কেন্দ্রস্থল হতে পরিধির দিকে চলে আসে নিউক্লিয়ার মেমব্রেন এবং নিউক্লিওলাস এই উপপর্যায়ের শেষ দিকে এটা নিউক্লিয়ার মেমব্রেনটা বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে এবং নিউক্লিওলাস সেটা আমরা डिप्लोटिन लास्टे डी एनेसिस प्रफेस वन पांच टापर्य शर्टकाट पद्धति मना रखते तो आशा करी भिडियो अपन भलो लेगे थैंक्स टू रिमेन उथ मे प्लिज सबसक्राइब दिस चैनल प्लिज लाइक एंड कमेंट मेनी मेनि